ঠিকই যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে এইটা ভালো ওইটা মানা চলছে আজ চলবে কাল এসবই টক মিষ্টি ঝাল আচ্ছা একটা কথা বলি অনেকদিন ধরেই তো টক মিষ্টি ঝাল অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করছি কারো মনে কি কখনো প্রশ্ন জেগেছে এই ছেলেটার বয়স কত অনেক হয়তো ভাবছেন এর বয়স ত্রিশ বছর হবে কেউ ভাবছেন পঁয়ত্রিশ কেউ চল্লিশ অ্যাকচুয়ালি আমার বয়স হচ্ছে আঠারো বাকিটা অভিজ্ঞতা আসলে সবার বয়সের দোষ থাকে আমার রয়েছে বয়সের গুণ আমার বয়স যখন অনেক কম ছিল তখন আমার যে শক্তি ছিল না এখনও কিন্তু আমার সেই শক্তি ছোটোবেলায় আমার স্কুলের দেয়ালটা আমি কিন্তু ধাক্কা দিয়ে নড়াতে পারতাম না আর এখন এখনও পারি না এই তো আব্বা আমাকে এসে বলছে রনি তুই কি সব কমেডি করিস হ্যাঁ তোর বয়সে আইজ্যাক নিউটন কতগুলো সূত্র আবিষ্কার করে ফেলেছিল আমি বললাম হ্যাঁ আব্বা আর তোমার বয়সে তো বারাক ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল তো আব্বা বলল এইসব ইস্টে পাকার মতো কথা বললে না একবার এক চরক দাঁত ফেলে দেব যাও দাঁতের কথা বলছিলাম আচ্ছা বয়স বেশি হয়ে গেলে নাকি দাঁত পড়ে যায় কথাটা কি সত্যি কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে আমার ভাগ্নের বয়স তো সাত বছর তাহলে ওর তো তিন চারটা দাঁত পড়ে গেছে থাক এসব নিয়ে আরও পরে ভাবা যাবে কিন্তু এই যে বয়স নিয়ে এত কথা বলছিলাম বয়স আসলে কি আপনাদেরকে বলছি জন্মের পরপরই যা নির্ধারণ করিয়া দেয় আপনি কারো কোলে উঠিবেন নাকি পাশে বসিবেন কারো সম্মান পাইবেন নাকি স্নেহ পাইবেন আপনি স্কুলে যাইবেন নাকি অফিসে যাইবেন আপনি বিবাহ করিবেন নাকি আফসোস করিবেন এই অদৃশ্য শক্তিটাই হলো বয়স প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আজকের টক মিষ্টি ঝালে আজকে হবে বয়সের দোষ গুণ বিচার যাই হোক বয়স বেশি হলে নাকি মানুষ অনেক বেশি বকবক করে তাই আমি বেশি কথা বলবো না টকবক করবার জন্য আসছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী চিত্রলেখা গুহ আরে আসেন আসেন ছোটবেলা থেকে আপনার অভিনয় দেখে বড় হয়েছি না এটা আমার কথা না আমার আব্বা বলেছে বয়স হয়ে গেলে মানুষ কত কি ভুলভাল বলে কি বললে আপনার বয়স কত সেটা জানতে চাই তোমাকে তো খুব ভালো ছেলে জানতাম রনি তুমি কি এইটুকু জানো না যে কাউকে এভাবে বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই শুধু জানতে চাই প্রাইমারিতে যে বান্ধবীটা পড়তো তার এখন বয়স কত হয়েছে এখন আমার যা বয়স তাই হয়েছে স্কুলে যখন পড়তাম জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার জন্য সব সময় আমাকে পেছনে দাঁড় করাতো লাস্টে হ্যাঁ কারণ লম্বার জন্য তাই আমি অভিমান করে আমার যিনি শিক্ষক ছিলেন তাকে বললাম যে আমাকে কোনোদিন সামনে দাঁড়াতে দেন না কেন আচ্ছা একই ক্লাসে পড়ি আমরা একই বয়সী বলে কি তোমাদের বয়স এক হলো কি হবে তুমি তো লম্বা তোমাকে পিছনে দাঁড়াতে হবে সেই ক্ষেত্রে যাতে আমাকে একটু বেটে লাগে বয়স কম লাগে আমি এবং বাড়িতে এসে মায়ের মার খেতাম কেমন লাগে টক মিস নাকি ঝাল যখন থেকে মানে আমি বুঝতে শিখেছি তখন থেকে আমি জীবনের প্রতিটা ধাপকে মানে উপভোগ করতে শিখেছি আর উপভোগের মধ্যে যে স্বাদগুলি লাগে টক মিষ্টি ছাল আমি কিন্তু এখনই আপনার বয়স বলে দিতে পারবো চোখ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার বয়স হচ্ছে বিশ তবে চুল দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার বয়স ত্রিশ ত্রিশ হ্যাঁ কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে আপনার বয়স পঁচিশ এবং সব কিছু যোগ করলে আপনার বয়স দাঁড়াচ্ছে মোটামুটি পঁচাত্তর যদি পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত থাকে পৃথিবীতে তখনও কিন্তু এরকমই থাকবে সমদ ভাইয়ের আব্বাকে বললেন যে আমার জন্য তোমরা তো মেয়ে দেখছো কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবি যে মেয়ের বয়স যেন আঠারো বছরের হয় তো বাবা বলছে যে আচ্ছা যদি আঠারো বছরে না পাই ঠিক আছে তাহলে নয় বছরের দুইটা দেখো 
দারুণ কত বছর বয়সে বিয়েটা হয়েছিল খুবই চড়ে পাকা তাও আমার মেয়েদেরকে যখন বলেছি যে 18 বছর 6 মাস বয়সে বিয়ে হয়ে সংসারে এসেছি আচ্ছা তখন আমার মেয়েরা বলে কি কি বলছো মা তুমি কি একেবারে অকাল পক্ষ আপনি কত বছর বয়সে প্রথম স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন ছয় বছরই বোধহয় স্কুলে গেছি আর কয় বছর বয়সে আপনি প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন ও বাবা এটা বলা যাবে কি যাবে না নিশ্চয়ই বলা যাবে মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রেমে পড়ে অবশ্যই যেদিন থেকে বুঝেছি যে হ্যাঁ প্রেম বলে একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে সেদিন থেকে প্রেমে পড়া শুরু করেছি এই বয়সে আপনি সেই ইয়াং আছেন অনেক সুন্দর এরকম সর্বশেষ কে বলে না 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 এটা বলা যাবে না আচ্ছা কেউ যদি আপনাকে বলে যে আপনার অতীতে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ দেওয়া হবে আপনি কোন বয়সে যেতে চাইবেন সিক্স সেভেনের কথা বলছি সেই দুই বেনি ঝোলানো সাদা কেটস পরা সাদা পাজামা তারপর আমাদের স্কুলের ড্রেসটা ছিল গেরুয়া গেরুয়া রং যেটা সেরকম লাল বেল্ট সাদা ওড়না লাল ফিতা দিয়ে দুটো কলা বেনি ওই বয়সটাতে আমি আসলে একটা সমদ ভাবি ভাবি গেছে মানে শাড়ি কিনতে তো সেই দোকানদার একটা শাড়ি দিয়ে বললো যে আফা এই শাড়ি নেন এই শাড়ি পড়লে আপনার বয়স দশ বছর কমে যাবে না থাকে শাড়ি নেবো না বলে কেন বলছে না যে শাড়ি খুললে আবার দশ বছর বেড়ে যাবে ও শাড়ি তো দরকার নেই বুদ্ধিমতী আপনিও কি কোনো কিছু কেনার সময় খেয়াল করেন যে এটা পড়লে আমার বয়স পাঁচ বছর কমবে দশ বছর কমবে বয়স শব্দটা নিয়ে गल्प करा तुम अनुज कमे जा গাছে নিচে বসে আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম যে কি ব্যাপার চাচা আপনি কাঁদছেন কেন এভাবে আমার বাবা আমাকে মারছে আমি শুনে অবাক যে উনার বাবা আছে আপনাকে মারছে বললাম আচ্ছা হতে পারি আচ্ছা তো চাচা আপনার বাবা কেন আপনাকে মারলো আমি দাদার কথার অবদ্ধ হয়েছিলাম তাই আমি সেই উনিশশো পঁচানব্বই সনের কথা বলছি শেখ নিয়ামত আলীর চলচ্চিত্র অন্য জীবনের শুটিংয়ে গিয়েছিলাম সেখানে একই চলচ্চিত্রে একজন অভিনয় করেছিলেন আমাদের আসিল ইসলাম আসাদ ভাইয়ের বাবার চরিত্রে আমরা ওখান থেকে লোকাল শিল্পী ওনাকে নিয়েছিলেন ডিরেক্টর ওনার বয়স তখন উনি বলেছিলেন ওনার বয়স একশো তখন আমি ওনাকে ঘুরে ঘুরে দেখতাম যে একশো বছর বয়স একজন মানুষ কি হয় যে বয়স যে সবাইকে ছুঁতে পারে না ওনাকে দেখে আমি বুঝেছিলাম আগের কিন্তু মানুষজন কিন্তু বয়স বেশি হলেও কিন্তু তারা হ্যাঁ বয়সটাকে ধরে রাখতে পারতেন আচ্ছা আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে ইস আমি যদি বয়স ধরে রাখতে পারতাম সব সময় আমাকে কেউ বেশি বয়স ভাবুক সেটাই পছন্দ করি রনি কেন 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 কোনো জায়গায় গেলে সবাই আপা বসেন বসেন সবাই সিট ছেড়ে সিটটা দিয়ে দেয় তারপরে সত্যি কথা আমার কোনো দিন মনে হয়নি জীবনের প্রতিটা ধাপকে আমি আনন্দ নিয়ে উপভোগ করি চেষ্টা করি কারণ আমার মনে সব সবসময় একটি কথা বাজে সদা থাকো আনন্দ যাক এই মুহূর্তে আপনাকে ঝটপট প্রশ্ন করবো আপনাকে ফটাফট উত্তর দিতে হবে বয়স বাড়লে কি কমে চোখের জ্যোতি কমে এটা দারুণ বলেছেন যবস ভাই বোন ভাইয়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হ্যাঁ বোনের বয়স কত পঁয়ত্রিশই হবে আপনি ছাড়া অন্য যে কেউ হলে বলতো পঁচিশ কারণ ছেলেদের বয়স বাড়ে মেয়েদের পঁচিশ আটকে যায় গাছের বয়স বাড়লে হয় সার মানুষের বয়স বাড়লে হয় তুমি হয়তো বলবে অসার আমি মোটেও বলবো না আচ্ছা তাহলে কি হয় মানুষের বয়স বাড়লে কি হয় মানুষের যতই বয়স বাড়ে ততই তার অভিজ্ঞতা বাড়ে বা দারুণ বলেছেন ছোট বয়সে ধরে ছেলে ধরা বা ভূত হ্যাঁ আর বুড়ো বয়সে ধরে সাধারণত বলে ভিমরতি বয়স নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে শোনাবো দুটি গান বলতে হবে কোন গানটি আপনার মনের মধ্যে বাঁচছে শোনাচ্ছি প্রথম গানটি এবার আপনাকে শোনাচ্ছি দ্বিতীয় গানটি मुहूर्ते मन 
ছোট্ট বেলার পুতুল খেলার সঙ্গিনী সে বকুল ফুল কই কই কো কই কো কই বাহ বাবা মানে আমিও কেবল হারিয়ে যাচ্ছিলাম ওই সময়টাতে যা হোক খুব ভালো লাগলো কি সুন্দর মিষ্টি গলা আপনার এ কারণে আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও মিষ্টি খাওয়াবো কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকবো প্রিয় দর্শক বিরতির পরে ফিরে আসলাম দেখছেন টক মিষ্টি ঝাল আর আজকে হচ্ছে বয়সের দোষ গুণ বিচার আর আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী চিত্রলেখা গুহ ভালো লাগছে আমাদের এখানে এসে খুব ভালো লাগছে আপনাকে একটা কথা শেয়ার করি এক স্ত্রী কচ্ছপ তার স্বামীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে বলছে তিনশো বছর তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি আর না তো এই যে কচ্ছপরা তো অনেক বছর বাসে তো প্রত্যেকের এরকম মনে হয় যে বয়সটাকে যদি ধরে রাখতে পারতাম না আমি জীবনে বয়সের সাথে সাথে যেতে চাই আপনি না চাইলেও দর্শকরা নিশ্চয়ই চায় বয়স ধরে রাখতে এবং আমি অনেক মেধা খাটিয়ে অনেক পরিশ্রম করে সেই বুদ্ধিটা আবিষ্কার করেছি প্রিয় দর্শক যারা বয়স ধরে রাখতে চান হাত বাড়ান এই যে দেখুন আমার মতো এই যে আমি আমার বয়স ধরে রেখেছি দেখুন দেখুন বয়স ধরে রেখেছি আপনি একটু বয়স ধরে রাখতে পারেন প্লিজ প্লিজ দেখুন ধন্যবাদ যে মিষ্টি করে আপনি হাসছিলেন এই কারণে আপনাকে তো মিষ্টি খাওয়াবই আর মিষ্টি নিয়ে আসছে মিস্টার মিষ্টি ইস্তিয়াক নাসির খুব ইচ্ছা ছিল একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা কিন্তু আমি তো জানি যে মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে হয় না জিজ্ঞেস করবো না শুধু একটু জানার ইচ্ছা ছিল যে ওই সময়টা আসলে আপনাদের কেমন ছিল লর্ড ক্লাইভ যখন বাংলার গভর্নর ছিলেন চুল পাকলে আমরা ধরে নিয়ে যে বয়স হয়ে গেছে মানুষ কি করে বয়স ঢাকতে চায় লুকাতে চায় এবং কলব করে কি জামান আসলো এখন চুলের এমন সব কালার বের হয়ে গেছে ম্যাম রাস্তায় দেখলে বোঝা যায় না যে পাকা চুল না ফ্যাশন চুল পড়ে যাওয়া কিন্তু বয়সের একটা লক্ষণ কিন্তু আমার অল্প বয়সে চুল বেজে লাভ হয়ে গেছে চুল পাকলে কেউ বুঝবে না এটা ভালো আসলে ছেলেদের কিন্তু তিনটা বয়স থাকে জীবনে কিরকম একটা বয়স হচ্ছে যখন মেয়েদের কাছ থেকে শুনতে হয় দেখো তোমাকে আমি আমার ভাইয়ের মতো দেখি আচ্ছা তারপরে আর একটা সময় আসে যখন মেয়েরা বলে যে দেখো তোমাকে কিন্তু আমি বন্ধুর মতো দেখি তারপর আসে সেই সময় যখন পুরনো বান্ধবীদের সাথে দেখা হলে কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে দেখা বলো দেখো তোমার একটা মামা হাই বলো মামা রনি আমি এটা একটা কনফিউজিং বয়স যখন আসলে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তখন সবাই বলে যে এই বয়সে বিয়ে করবো এখন বিয়ে করো বয়স হলো এটা কোনো তখন এই লাইফটা এনজয় করো আর যখন বিয়ে করতে ইচ্ছা করে না তখন সব আশপাশ থেকে বলা শুরু করে এখনো বিয়ে করতেছে না এখনো বিয়ে করতেছে না মানে সেদিন এক আঙ্কেল আমাকে ধরছে এরকম যে ইস্তিয়াক তোমার তো বিয়ের বয়স হয়ে গেছে এখনো বিয়ে করতেছে না বলবো আঙ্কেল আপনারও তো উপরে যাওয়ার বয়স হয়ে গেছে আপনি বিয়ের বয়সের সাথে টাকার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে ম্যাডাম সেটা হচ্ছে বিয়ের যে পাত্র মানে ছেলে তার যদি টাকা পয়সা কম থাকে তখন মেয়ের বাবার কাছে পঁচিশ বছরকে পঁয়ত্রিশ মনে হয় মেয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর যদি টাকা পয়সা অনেক বেশি থাকে তাহলে পঁয়ত্রিশকে পঁচিশ মনে হয় পুরুষ মনে হচ্ছে বয়স কিছু পৃথিবীর শুরু থেকে মানুষ একটা জিনিস সবসময় চেয়েছে যে বয়সকে ধরে রাখতে সময়কে ধরে রাখতে আমরা বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনী পড়ি সেখানে টাইম মেশিনের কথা থাকে হ্যাঁ বাস্তবে তো আসলে সম্ভব না কিন্তু এই টেকনোলজি সবচেয়ে ভালো যেটা যারা প্রয়োগ করেছে তারা হচ্ছে বাংলা সিরিয়ালের ডিরেক্টর পাঁচ মিনিটের ঘটনা নিয়ে তারা ত্রিশ মিনিটের এপিসোড তৈরি করে ফেলে আগে আমরা কি শুনতাম যে বুড়ো বয়সে ভীমরতি হ্যাঁ মানে বয়স হয়ে গেলে মানুষের কিছু কিছু মানুষের ভীমরতি ধরে এখন তো যুগ জামানা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখি বয়স হলে সবার হয় ডায়াবেটিস ধরে নাতে কিপটামে ধরে ছোটো থেকে দেখে আসছি যে বড়দের সাথে কথা বলার সময় যদি ধরেন একটা প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেয় তো রেগে যায় হ্যাঁ মুখে মুখে কথা মুখে মুখে কথা মানে কি বলবো বলো তো কথা তো মুখ ছাড়া মুখ থেকে বের গুড গুড ভালো বলেছেন বয়স নিয়ে সুকান্তের একটা কবিতার কথা মনে পড়লো আঠেরো বছর বয়স কি দুঃসহ হ্যাঁ কি দুঃসহ স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি কিন্তু ম্যাম আঠেরো বছর বয়সে কিন্তু আরও বেশি ঝুঁকি নিতে হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে পকেট মানির জন্য বাবার পকেটের টাকা চুরি করলে ধরা পড়বার ঝুঁকি আচ্ছা 
অন্য পাড়ায় যে সেই পাড়ার মেয়ের সাথে টাঙ্কি মারলে সেই পাড়ার ছেলেদের কিছু মার খাওয়ার ঝুঁকি আচ্ছা একই সুন্দরী মন পাবার জন্য তার সঘোষিত বারো জন সঘোষিত প্রেমিকের সাথে যুদ্ধ লাগবার ঝুঁকি অনেকে বলেন না যে বয়স হয়ে গেছে এখন তো আসলে হাসি তামসার সময় নাই এখন তো হাসি তামসা করা যাবে না আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য একটা কথা বলতে চাই যে বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার হাসি বন্ধ হয় না জন্ম নিবন্ধন অফিস থেকে বলছেন আচ্ছা আচ্ছা কি বলুন চিত্রলেখা গুহকে ফোনে পাচ্ছেন না আচ্ছা আচ্ছা আপনি বলুন আমি জানিয়ে দিচ্ছি কি ও উনি জন্ম নিবন্ধনের সার্টিফিকেট এভিডেভিট করতে দিয়েছে কয় বছর কমাতে বলেছে চার চার বছর ও আচ্ছা আপনি কাগজটা কবে নিতে যাবেন উনি জানতে চেয়েছে জি কবে নিতে যাবেন বলুন প্লিজ বলো আমার লাগবে না সেটা আচ্ছা আপনি কেন এই প্রোগ্রামের মধ্যে ফোন দিতে গেলেন আমি আমার ভক্তদের ভালোবাসায় চিরতরুণ এই প্রোগ্রামের মধ্যে ফোন দিলে উনি তো এখন নিতে যাবে না আপনি যা হয় করুন কি সব তারে ফোন এখানে আসছে মানে যা হোক কেমন লাগলো মিষ্টি গুলো খুব ভালো লাগলো थैंक यू मैम মানে এত মিষ্টি যে মনে হচ্ছে একেবারে রসগোল্লা চমচম পান্তুয়া সব খেয়ে আচ্ছা ভাই দারুণ লেগেছে খুব ভালো লেগেছে ডায়াবেটিসের সুন্দর সবচেয়ে ভালো লেগেছে লাস্ট যেটা বলল যে খুব সুন্দর দারুণ আপনার হাসি যেন বন্ধ না হয় ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসি ঝালাই করব আমাদের এই প্রিয় অভিনেত্রী সঙ্গেই থাকুন টক মিষ্টি ঝাল টক মিষ্টি ঝাল প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম টক মিষ্টি ঝাল নিয়ে আজকে হচ্ছে বয়সের দোষ গুণ বিচার আর আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী চিত্রলেখা গুহ আপনাকে ঝালাই করা হবে দর্শকদের পাঠানোর প্রশ্ন দিয়ে আপনি প্রস্তুত একদম পঞ্চগড় থেকে বেবি আক্তার সব মেয়েই কম বেশি বয়স লুকায় বয়স লুকাতে তিনটা জিনিস লাগে বার্থ সার্টিফিকেট অনেক মেকআপ এবং মিথ্যা বলার ক্ষমতা আপনি কোনটা বেশি কাজে লাগান কোনোটাই কাজে লাগাই না সত্যি কথা একবার বলতে হয় মিথ্যা বললে বারবার বলতে হয় তাই সত্য বলে দেওয়াই ভালো হঠাৎ করে কেউ আন্টি বললে আপনি খেপে যান মোটেও না এটাও তো সম্পর্কের একটা নাম না আচ্ছা দাদিমা বললে কোনোভাবে আমি কারণ আমার কাছে সম্পর্কেরই এটা অনেক বেশি কেউ যদি ভালোবেসে যে নামেই ডাকুক না কেন সেটাতে মানে কিছু আসে যায় না থ্যাংক ইউ আন্টি অসুবিধা নেই আমি চোদ্দ গ্রাম থেকে একরামুল হক কিশোর প্রশ্ন করেছেন অনেকেই কোনো ভুল করলে বলে বয়সের দোষ আপনি বয়সের দোষে কি কি ভুল করেছেন যেগুলোর জন্য এখন অনুতপ্ত বয়সের দোষ না অভিজ্ঞতার অভাবে হয়তো অনেক সময় অনেক ভুল হয়ে থাকে মানুষের জীবনে অনুতপ্ত হওয়ার মতো হয়তো সেরকম কিছু করিনি পিরোজপুর থেকে হাসেম তরফদার প্রশ্ন করেছেন আপনার অভিনীত প্রায় সব নাটক সিনেমায় আপনাকে মা বা শাশুড়ি বা ভাবির চরিত্রে দেখেছি নায়িকা হতে ইচ্ছে করে না কি ধরনের প্রশ্ন নিজেকে তো আয়নার সামনে আমাকে আমি দেখি অতএব আমি আমার ওজনটা আমার মাপ কাঠিটা আমি বুঝি ওজন কথা আপনার কুড়িগ্রাম থেকে তরুণ সরকার প্রশ্ন করেছেন কথাই বলে কুড়িতেই বুড়ি আপনার বয়স তো কম হলো না এই বুড়ো বয়সে কি কি ভিমরতি হয়েছে বয়স কুড়ি হলো না পঞ্চাশ হলো না সত্তর হলো সেটা কোনো ব্যাপার না জি সেই মনের আনন্দে কিভাবে জীবনটাকে যাপন করছে সেটাই আমার কাছে অনেক বেশি ব্যাপার পঞ্চবটি সাবার থেকে কুসুম মল্লিক প্রশ্ন করেছেন অভিনয়ের পাশাপাশি পোশাক পরিকল্পনাও করেছেন একাধিক সিনেমায় এটা কেন করেছেন অন্য কেউ পোশাক পরিকল্পনা করলে আপনার ঠিকঠাক হতো না তাই ওটা আমার ভীষণ শখের একটা ব্যাপার হ্যাঁ আমি আমার শখ এবং আমার ভালোবাসা আন্তরিকতা থেকে এই কাজটা করেছি বেশ কয়েকটি জন আপনার বাসার অন্যদের কি পোশাক পরিকল্পনা আপনি করে দেন পরিকল্পনার চাইতে কেনাকাটাটাই আমি বেশিরভাগ কেনাকাটা করে দেন আচ্ছা বিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন বৃদ্ধরা সব কিছু বিশ্বাস করেন মধ্যবয়সীরা সব কিছুতে সন্দেহ করেন এবং যুবকরা সব জানতা হয় আপনার মধ্যে কোনটা বেশি বিশ্বাস সন্দেহ নাকি সব জানতা মনোভাব আমি এর কোনোটাই করি না আমি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে অন্বেষণ করি ওকে দর্শকদের পাঠানোর প্রশ্ন শেষ আমি নিজে থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই করুন এরকম একটা অভিযোগ আছে যে যারা একটু নামি দামি তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী তারা সিনিয়র জুনিয়র দেখে না 
তারা নিজেদের এই ভাবটা বজায় রেখে অনেক সময় জায়গা ছেড়ে দেয় না বা সিনিয়র আর্টিস্টদের সম্মান করে না তো এটা কতটুকু সত্য এবং এটা আসলে কি হওয়া উচিত একটি পরিবারই তো শিক্ষা দেয় কিভাবে মানে সম্মান করতে হয় বয়োজ্যেষ্ঠদের কিভাবে অনুজদের সাথে কথা বলতে হয় অতএব মিডিয়ার লোকদের এটা বলা ঠিক হবে না তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ওই যে ইতিবাচক মানুষ তো আমার চোখে এই জিনিসটা পড়ে না মানুষের আসলে গ্লাসের জলটা অর্ধেক ভরা সেটা দেখা উচিত একটু একটু খালি থাকলে সেটা নাই বা দেখলাম আচ্ছা আমরা বয়স নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম কিন্তু অপেক্ষা করছে ঝালাইবাজ মামনুন আমরা এই নিয়ে তার বক্তব্য শুনব রেজিস্ট্রেশন চলছে স্যার বয়স জানতে চাইলে এক মেয়ে বলল অন্যরা যে বয়সটা বলছে আমারটা তার চেয়ে দুই বছর কম দেন স্যার সেই মেয়ে বারবার তার বয়স এত কম বলছিল যে বয়ফ্রেন্ড টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল পোলিও টিকা খাওয়াতে কোনো কিছুর আয়ুষকালকে বলা হয় বয়স বয়সের একক বছর মানুষের বয়সের স্তর আটটি এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শৈশব ছয় থেকে বারো বাল্য তেরো থেকে ষোলো কৈশোর সতেরো থেকে আঠারো তারুণ্য আঠারো থেকে চল্লিশ যৌবন চল্লিশ থেকে ষাট পৌরত্ব ষাট থেকে আশি বার্ধক্য এবং আশি থেকে বাকি জীবন পর্যন্ত জরত্ব বয়স ভেদে মানুষের চাহিদা কাজ ও আচরণ ভিন্ন হয় অল্প বয়সে বড়দের মতো কথা বললে তাকে বলে ইচড়ে পাকা বা অল্পতে পেকে গেছে আর বড় হয়েও ছোটদের মতো আচরণকে বলে ন্যাকামি বয়স অনুসারে সবারই উচিত বড়দের সম্মান আর ছোটদের স্নেহ করা গণপরিবহনে বয়স্কদের সিটে বসতে দেয়া খুবই সাধারণ ভদ্রতা দুঃখজনক হলেও সত্যি প্রগতিশীলতার নামে এরকম ছোট ছোট ভদ্রতা জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলছি কবি হেলাল হাফিজের লেখা বিখ্যাত লাইনটি অনেকের জানা এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন বয়সে একজন মানুষের কর্মফল এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দার্শনিক জর্জ গ্রসভিল সেরকমই বলেছেন যৌবন যার সৎ সুন্দর ও কর্মময় তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা হয় মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন বলেছেন জীবন তখনই সুখের হতো যখন আমাদের জন্ম হতো আশি বছরে এবং ক্রমে আমাদের বয়স হতো আঠারো বছর বয়স কমানোটা আমাদের দেশে অতি সাধারণ ব্যাপার পাসপোর্ট জন্ম নিবন্ধন স্কুল সার্টিফিকেট সহ অনেক জায়গায় বয়স কমিয়ে ফেলা হয় শুধু নানা ফায়দা নেওয়ার জন্য যা অসততা ও রীতিমতো অপরাধ আরেকটা ব্যাপার অনেক বাবা মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য দূরে থাক প্রাপ্য ভালোবাসাটুকুও পান না সেসব সন্তান হয়তো ভুলে যান তিনিও এক সময় বৃদ্ধ হবেন আর বাবা মা নামক বৃক্ষ হয়তো ফল দেবে না কিন্তু ছায়া দেবে ঠিকই রূপচর্চা করে বা বিউটি পার্লারে গিয়ে যতই চেষ্টা করুন বয়স কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে এটাই প্রকৃতির নিয়ম বয়স বাড়া মানে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া তাই বয়স ধরে রাখার চেষ্টা না করে কাজের মাধ্যমে নিজের সম্মানকে ধরে রাখুন তাহলেই হয়তো বয়সের শেষে চোখ বুঝলেও দেখা পাবেন প্রাপ্তির প্রশান্তির ঝালাইবাজ মামনুনের কথা শুনলাম এ নিয়ে আপনার শেষ কথা শুনতে চাই সব কথার শেষ কথা হচ্ছে বয়স ভেদে আসলে প্রত্যেকের আচরণের তারতম্য হয় হ্যাঁ শিশু বয়সে যে কাজটি করা উচিত নিশ্চয়ই মধ্য বয়সে সেটা উচিত নয় বা পরিণত বয়সে সেটা আরও উচিত নয় তুমি একজন যুবক ছেলে তুমি যদি দেখো যে তোমার পাশে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা রাস্তাটা পার হতে একটু ভয় পাচ্ছে তুমি যদি সত্যি মানবিক হও তুমি নিজে নিশ্চয়ই জেবরা ক্রসিং দিয়ে তাকে রাস্তাটা পার করিয়ে দেবে এই যে ছোট ছোট শিক্ষাগুলো তখন যেন মাথায় আসে হ্যাঁ আমার এই বয়সে আমার কি কি কাজ করা উচিত এই বোধটা মনে হয় সবার থাকলেই ভালো দারুণ বলেছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের প্রিয় মানুষ যার মনের বয়স আঠারো প্রিয় দর্শক একটা কথা বলতে চাই সবসময় একটা মাথায় রাখবেন যে ছেলেদের পারিশ্রমিক বেতন আর মেয়েদের বয়স এটা কখনো জানতে চাওয়া উচিত নয় এটা অভদ্রতা আর এই টক মিষ্টি ঝালের এই উপস্থাপকের পারিশ্রমিক কত এটা জানতে চাও আরও বড় অভদ্রতা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের মনের বয়স থাকুক আঠারো আর আপনারা থাকুন আমাদের এই প্রোগ্রামের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে